强，我先吐槽两句啊！你们有没有发现最近咱们的正主真的舞的是越来越浪了啊？甭说柜门，就是足球场那大门都快装不下他们俩了。就从他们最新的这一期直播看，你乍一看他是各自在赌博，哎，你再仔细一看呢，好家伙，这俩是隔空打情骂俏呢。这单人直播愣让他们俩给舞出了一种双人合体的错觉，就是那种即使你人不在身边，我也要让别人觉得你永远在我身边啊。哦你们要是不相信，看完这一期整个的分析，你们就懂了。这俩是如何给你生动表演了一个啥叫“我从你的全世界路过，浪的飞起”。我服了，真的服了。然后除了这一期的那个直播的物料以外，我在最后的最后还给了大家一个彩蛋。这个还是老规矩，最好是从头往后看哦，不要着急，这一期绝对物有所值。然后我们现在根据从零到一的原则，咱们先来说一说老婆的直播。昆塔斯奇的婚戒，它不仅戴在了左手无名指上，而且最重要的，最重要的是，这款婚戒它戴的是女戒。女戒明白吗，姐妹们？我就想问问这一对的男戒戴在谁手上呢？嗯，啊、哦，我无了，而且他还不停的狂秀秀秀。如果说老公的直播是一场大型访谈类节目，那老婆的直播那就是一场大型综艺节目。老婆这个人啊，真的是灵魂非常有趣的一个人，宝藏张哲瀚。但是不得不说，这再精明的人哈、啊，遇上爱情那都是盲目的。你就看整场直播，咱用四个字儿来形容老婆，那就是搔首弄耳。就这一场直播啊，就这一整场，他摸了四十来回手上戒指，就那频率，我都担心他手摸吐了皮儿了，好吗？生怕别人不知道他戴着这戒指。哎呀，老婆。这爱情真的是人造作啊！快点吧，同志们，快点把这个造作打在公屏上吧。大家可以看一下这个图，以前那个老婆是戴双耳耳钉的。我我我我拍个老老婆老婆的眉毛杀我，这图好美。老婆，你你怎么就有主了呢？不，对不起，我激动了，我控制不住我自己。<笑>我重新说啊，老婆以前是双耳耳钉，但是现在呢，她戴了左边单耳耳钉啊，然后还特意的故意炫给你看。那么单耳左边单耳耳钉，我们可以百度一下，看一下它的含义啊。大家看到了吗？友情和爱情。那你说他俩是什么情呢？我怎么就那么不相信他会为了一个大老爷们的友情戴一只耳钉呢？哎呀，自由心证吧，你们把答案扣在公屏上吧。老婆在收拾达直播的时候说了一句话，说直播还需要站起来呀、啊。你们知道为什么他不想站起来吗？因为这会暴露他的鞋。他的这双鞋就是我昨天那期视频给你们发过发发的，就是镜子给他买的那个那双同款鞋。啊，对，对不起，我一看到工具里造型我就想笑，快门怎么这么损了？然后昨天还有人跟我说，那个就是有俊森跟我跟我私信说那个我损。损他那个大排档的事儿太过分了，我在这里也跟你对道德线对不住啊！我就是一个类比，我没有贬低他的意思。还有人说那个镜子会不会过来打我？我就想说，别说我这点点击率，他根本看不见，就是他看见了，我也只能说一句：龚老师，对不住，我不是故意要贬低你的，别说淘宝了，我还有拼多多呢，多大点的事儿啊！啊、嗯，而且就是我们得夸一下龚老师啊，就是龚西蒙同志还是非常非常不错的，最起码人家买鞋啊，买鞋啊贵了得有五百来块钱，六百块钱啊贵了六百块钱啊，比自己买才买一千块钱，给老婆买贵了六百呢。我不知道你们有没有发现，老婆是真的非常喜欢俊子的歌声啊，然后自己有歌从来不唱，永远都是唱俊子唱过的歌，就跟洗脑了一样，而且还说他好可爱呀、啊，啊，那种喜欢简直就要从眼睛里溢出来了啊、哦！而且可爱这个词好有灵性啊，姐妹们，哪个直男会形容自己的大兄弟是用这个词儿啊？啊，我就不知道了。
。老婆还说公鸡是傻白甜，我看他自己才是傻白甜。你看亚顿直播的时候那一脸荡漾的笑，就龚老师那歌声吧。哎呀，爱情真的是能让人无感尽失。师傅就得了，就这样让师傅知道张老师他养猫。哎呀，我真是服了！就他俩在这个不同的时空访谈吧，还要让别人不停的去想起对方，然后不停的去 Q 对方。最重要的是，就是你们有没有注意到他刚才说的那个“回家”两个字？回家，这个这个，你你你你俩是不是一起回家的呀？我不行了，我不能想到这个画面。最后最后的这个，我给大家放一个彩蛋，你们看明白了吗？实际上就是这是龚俊的小红书的那个账号，但是有一天他突然换了一个温州香报的一个头像，但是啊，但是他没几秒他又切回去了，你们知道这是什么意思吗？<笑>意思就是，他本来是有一个小号，他应该是小号想换头像，结果他不小心登错了，登成了自己的大号，结果一下子就被姐妹给录屏给暴露了。所以他小号为什么要换这个头像呢？跟大家唠两句，既然上次我看到很多姐妹说，就是不反感我唠，那我今天就跟你们多唠，不是多唠几句。就是我看那个私信，好多人给我发私信，然后我就不能一条一条的看过来，但是我捋了几条，就是有些人说这个视频上热门会怎么怎么样之类的，很紧张。我就想跟大家说啊，嗯，不用这么风声鹤唳的，这是哪儿？这是小破站啊！你以为小破站是 CCTV 呢？它影响力还没有微博大呢，好吗？在这里咱们已经算千里自盟了。这这什么人员？我不是拉踩小破站啊，嗯，我我我就是做个类比，类比啊，兄弟让我过。就是这个媒体根本就不会拿这个事情做一个风向，你这个，但是就是没有人会把这个物料特别当真。出了咱们这个圈之后，但是资本会，就是资本会看他这个，咱们都是喜欢什么人。所以说我们在这里面的这个所有的这个狂欢和剪辑，都是给他们的事业铺上所有的阳光大道的。所以大家就放心课堂嘛。我以前就说过，这本来就是正主的意思，这盛世将如他们所愿啊。哎呀，而且呢，我就是在。给你们补一个细节吧，就是这两个人吧，其实他们在私下里头根本就不在意这些东西。然后就说那个上回我说那个快本吧，就是他俩，你看那台上是这个样子，其实那还是有镜头的呢，他俩人还算收敛了呢。<笑>你在台下的时候，他完全就是很黏糊，小动作各种不断，完全自成结界。要不然你觉得娱乐圈为什么能磕成这样啊？你你你没发现娱乐圈内部的人也在磕他们吗？你见过以前他们磕过其他的 CP 吗？娱乐圈是没有秘密的，谁和谁怎么回事，大家一清二楚的。然后大家都对他们很包容，然后他们两个也也很 nice， 就怎么说呢？你要非说是我脑补的，那我也没辙了，是不是？不知道该怎么去解释啊。然后还有那个一字马的那个事儿，我说现场有一字马，你们非得说是我，有人就说就是我自己想象出来的。我姐妹，我我想象力这么粗浅的吗？我要是想象，能仅仅是他盯着他屁，这这点料。<笑>还有人就是说囚徒，嗯、呃，我想说的是，综艺节目录制的工作人员是不能带手机的。我已经很尽量的口述去给大家还原这个事实了。就是后面的话，我可以给大家放一下那个演唱会的这个生土啊，演唱会的啊，演唱会的他们之间的生土和一些物料，这个是可以有。然后大家就是关注我一下就可以了。后续我会跟着那个去弄。然后说到这个关注的话，我。我看昨天有人跟我说，我是在右拐关注。哎，对了，姐妹，你说对了，我就是右拐你。我不但右拐你，我还希望去右拐全世界呢。我恨不得所有人都知道世界上有这么美好的两个人。而且吧，我跟大家分享这些东西，我就感觉跟找到了组织一样，就是大家给我的这些所有的互动和所有的支持，所有的留言，我都觉得就是我们就是一家人，我觉得非常的幸福，因为我不再是孤军奋战，我我我我有。和我志同道合的小伙伴们、姐妹们一起去分享这些幸福，去分享他们的美好。我我真的是觉得，就不知道怎么说了。我觉得要是没人关注我，那我不就是得对着空气叭叭了吗？那毒可可不如重可可呀，好东西就要一起分享才有意思呀。姐妹们，你们说是不是？而且我为什么想让他们去那个向往生活呢？啊，不是因为睡觉啊
，是因为那个有景景在，就是有何老师在。其实这个何老师这个人，他真的是非常 nice 的一个人。然后他就是在那个录制快本的时候，他特别照顾他们两个人，尤其是张哲瀚，因为老婆这个腿他不是有伤嘛，所以在后台的时候，嗯，何老师就一直在叮嘱他，就是告诉他你就是不要勉强，你这个要是不行的话，你就是不用硬来，就不不一定非得要这么玩。但是他就自己比较疯嘛，他就没想到他自己就是玩的比较嗨。但是呢，就是何老师这个人呢，就是说他在的话。其实我现在就是不管他们俩合体什么节目，我都挺想看的，只要你们俩合体就行，别在那儿隔空互撩了。真的，真是的，我血槽都被他们俩给撩空了。你们俩还是赶紧见面吧，你们俩见面了，大家也都省心了，真的。哦，不能说省心，可能那一天头发都给秃了。哎，管他那个呢，反正他们俩先合体再说吧。听说二十三号好像有一个合体的活动啊，大家期待一下吧。然后另外我就跟大家说一下我平常更新的时间吧，我是一般会在这个七点半到十一点之间更新，然后今天我可能更新的是。晚了一点儿，因为我今天下班晚了，实在是不好意思，我给姐妹们鞠个躬吧。然后还是那句话，非常非常感谢所有姐妹的跟我的一个互动，你们每一条的这个互动啊，然后包括弹幕啊、评论啊等等这些，都给了我无限的动力和温暖，我谢谢大家。然后今天的这个视频呢，就是做的有点仓促，我不知道大家会不会满意。嗯，如果不满意的话呢，就告诉我，我下次一定要做的更好。嗯，今天就先这样吧。走过路过的姐妹们，请一定要留下你们的脚印，留下你们的点赞，或者给投个币，好吗？爱你们，嗯。